ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಭಿಮನ್ಯು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಸೀರೀಸ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಂಡ್ ಇಟ್ ಅದ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಐ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಐ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ವೆಚ್ ಇನ್ ದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ when angle of incidence incidence in the denser medium is greater than critical angle right avaga namge total internal reflection sigutte hage conditions ide there are two essential conditions okay the first one en helutandre the light must travel from denser medium to rarer medium okay illi condition ide that is a must light must travel from denser medium to rarer medium first condition second condition enandre idu angle of incidence in the denser medium must be greater than critical angle ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ವೆಚ್ ಇನ್ ದ ರೇರ ಮೀಡಿಯಂ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಟಿ ಐ ಆರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನೋಡೋಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓಕೆ air medium and this is glass medium or water medium anta consider madkona this is also same this is air or glass or water okay ili idu yen agutte andre this is a rarer medium and this is a denser medium right idu rarer medium ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಓಕೆ incident ray and at the point of incidence this is a point of incidence okay point of incidence at this point of incidence i'll consider normal okay it is a perpendicular drawn to the surface suppose the medium ill antandre light would have traveled in the same path alva ivage en agutte illi denser
okay so now this is angle of refraction and this is angle of incidence okay now this one a normal with separating sorry this is a perpendicular drawn to the surface okay so this is when light is traveling from denser to rarer medium ivaga rarer to denser medium consider maadukolana rarer to denser medium na consider maadukolana when light is traveling from rarer medium to denser medium rarer medium yavudu air medium so air in the light incident agutte at a point of incidence okay now this one i'll call it as a incident ray i okay ivaga normal consider maadthi normal ellinda consider maadbeku at a point of incidence okay this is a normal this is a normal so if there is no medium okay just imagine e glass block illa enagutte light would have traveled in the same path right but illi enagutte antandre illi glass block iradrinda speed of the light decreases okay yake density is more compared to this air ivage enagutte bends towards the normal ee tara agutte okay ivage now naming maadbekadre parts na this is angle of incidence this is angle of refraction is type so this is what we have learned in the first ever class of refraction alwa so is type transmission of light simple like helbekandre denser to rarer medium ge light travel adre enagutte refracted ray bends away from the normal ni nodabodu this is normal bends away from the normal adhe rarer to denser medium ge light travel adre enagutte refracted ray enagutte bends towards the normal ee two conditions na nenpi idkoli okay next one refraction of light through rectangular glass block athava glass slab antanu karitara kelavu book galalli idanna glass slab antanu karitara okay ivaga according to the heading according to heading enide this is a glass block okay this is a glass block ಇದನ್ನು ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಓಕೆ ಇದು ಆಚೆ ಏನಿದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ತಗೋದೀನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಐ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಐ ಸೊ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ I'll consider normal. Okay. So what happens if there is no glass block? Glass block is not there. This light ray is not there. This glass block is not there. Light would have traveled in the same path. Straight path. Alba. So this is the first case. This is normal okay so this one angle of incidence okay now if again i get there when light is traveling from rarer to denser medium definitely the speed of light reduces due to that there is a deviation of light but the deviation out there are the towards the normal right towards the normal towards the normal either right okay now this one i'll call it as a refracted ray capital letter r 
this one i'll call it as a refracted ray at this point of incidence again i'll consider normal nu kelbodu sir matte yake normal consider martta idira because there are two surfaces okay first one this one second one this one okay if i name this one okay if i name a glass block as a b c and d a b one surface agutte innond c d one surface agutte so adrinda namge yerdu sati the light is traveling from one medium to another medium and again that medium to another medium okay so illi normal aitu illi idana nan consider maadi try to understand if there is no medium this is second surface illandre cd illandre the light would have traveled in the same path but ee tara agala okay ee tara agala but en agutte it will travel in different direction why because of change in medium away from normal or towards the normal definitely it is away from normal because the speed increase agutte speed increase agutte okay so this is i'll call it as the emergent this this one i'll call it as a emergent ray okay so il nodi this one incident ray this one refracted ray this one emergent ray so idu refracted ray adre this one will be angle of refraction ile again this is angle of emergent you can consider angle of emergent generally angle of emergent hege related agirudandre angle of incidence and angle of emergent are equal okay so ille barithini angle of incidence that equal to angle of emergent both are same okay this is angle of sorry emergent ray you know the o p q r yes okay p q r s t okay so try to understand a b c d is the glass block illi bariddini glass block a b c d adha glass slab andrunu okay so first surface ab is the first surface first surface once at the refraction agutta matte cd second surface therefore second refraction agutta second surface ist aita so at the first surface ni nodabodu pq pq is incident ray incident ray okay pq is the incident ray matte ee n annodu normal okay eradu case alli n annodu normal eradu case alli n annodu normal so next one qr 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 annodu refracted ray refracted ray okay so illi iduna r dash anta consider madkotini yakandre illu r ide illu r ide okay adrinda so illi e r antandre refracted ray ee r dash annadu point okay so q r dash q r dash is the refracted ray q r dash and s r dash and s is the emergent ray emergent emergent ray r dash s annodu emergent ray so nimma board exams alli yav tara kelthara andre ee tara glass block kottu complete the path of light anta kelbodu athava name the avaru kelthara idu yavudu athava idu yavudu athava idu yavudu anta kelthara how they are related antanu kelbodu illi nodi theta i is equal to theta e anta andre angle of incidence that is equal to angle of emergent ee angle matte ee angle same agirutta but angle of refraction different agirutta got it so illi 
ತ್ರೀ ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ದಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯು ನೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಯಾಕೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಈ ಒಳಗಡೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೇ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಮರ್ಜ್ ಸೊ ಆ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ರೇನೆ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಗಾಡ್ ಎಟ್ ಸೊ ತ್ರೀ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಟಾ ಐ ಮತ್ತು ಟೀಟಾ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬರೀತೀನಿ ಟೀಟಾ ಐ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಟೀಟಾ ಇ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಟೀಟಾ ಆರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಾಬ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ perpendicular distance perpendicular distance perpendicular distance between between original path of light ray ಆಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಟು ಟಿ ಆಂಡ್ this is emergent path that is r dash and s okay illi original path andre yavdu original path p p to t okay original path p t and emergent path r dash and s r dash and s okay so the distance between this pt and rs is called a lateral displacement it is nothing but the distance okay so e lateral displacement yavadru mele depend agide one sathi nodi e lateral displacement jaasti aagbeku andre yen aagbeku athwa kammi aagbeku andre yen aagbeku for example thickness of the glass slab increase madidru okay thickness of the glass slab is turn koli okay adu increase aadre yen agutte ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಾಬ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ್ಟಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ತರ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ರಿಫ
ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಯ್ತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಯಾವಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವೇರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅದರಿಂದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟು ಚೇಂಜ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಲೀಗಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ತಿ ಟಿ ಓಕೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೀಟಾ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಲೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ವು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನು ಇದೆ ವೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿರರ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಓನ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸೇಮ್ ಫಿನಾಮಿನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಕೇಳ್ತಾರ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫಿನಾಮಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ
Okei, okay. itareita. ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದೇ ನೀವು ಮಿರರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ರೈಟ್ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ right so this is concave and this is convex so illi ulta idu yen agutte andre convex okay this is convex convex matte illi concave okay so namge total six types of lenses irade okay but namge bekara idu erade erade ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎರಡೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ lens or diverging lens now yake ee converging lens matha diverging lens anta kariti vanodu nimge upcoming classes alli gotagutha okay so right now we have a two types of uh, categories of a lens that is convex lens inondu concave lens idralli concave lens na el nodi ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ ವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಕರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ in this particular chapter we are going to deal with equi convex matte equi concave lens anta thogontivi andre bi convex matte bi concave andre eradu surface nu curved surface age consider madkontivi okay so these are the information of you know what is the lens and types of lenses okay next one so, okay so this is all about today's session so ee session alli na venenu kalthivi antandre modlige refraction of light through the glass slab athava glass block matte laterals displacement matte dependent factors nu nodidivi amele types of lenses nu nodidivi so illi refraction through glass okay refraction of light through a rectangular glass block alli nu yene nenpidkobekandre which one is incident ray which one is refracted ray and which one is emergent ray matte angle of incidence matte angle of refraction matte angle of emergent what is the relation between angle of incidence matte angle of emergent equal not equal less than greater than anta kodtare avaga angle of incidence that is equal to angle of emergent but not equal to angle of refraction ee point na nenpid koli okay amale they will ask you to identify which one is emergent ray which one is incident ray which one is refracted ray okay matte lateral displacement matte dependent factors lateral displacement annodu it is the perpendicular distance between original path of the light and emergent ray idu three factors mele depend agirutte one thickness of the glass block second one 
ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬದಲು ನಾವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಕೇವೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಮೂರಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂಟಿ